నమస్కారం వైజాగ్ లోకల్ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానంలో సంచలన మార్పులకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకారం కరోనా నియంత్రణలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా పేరొందిన పోలీసులు వైరస్ బారిన పడుతుండటంతో సిపిఆర్కే మీనా నియంత్రణ చర్యలపై దృష్టి సారించారు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధి దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇప్పటికే ప్రకటించగా ఆ బాధలను తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు ధృవీకరించారు పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడుకోవటానికి వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ బాలుడి సహా ఇద్దరు ప్రాణాలు కబలించింది వార్తల్లో ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానంలో సంచలన మార్పులకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వచ్చే ఏడాది నుంచి ఎల్కేజీ యూకేజీ విద్య అమలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు పీపీ వన్ పీపీ టూగా ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను అమలు చేయాలని చెప్పారు ప్రీ ప్రైమరీ విద్య కోసం ప్రత్యేక సిలబస్ రూపొందించాలని సూచించారు మంగళవారం పాఠశాల విద్య గోరుముద్ద న్యాయతపై సీఎం వైఎస్ జగన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సమీక్షలో విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు విద్యా వ్యవస్థలో ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాలు వాటి అమలు సహా నాణ్యమైన విద్య కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఈ సమాపేశంలో చర్చించారు మానవ వనరుల సమర్థ వినియోగం ఉత్తమమైన బోధన తదితర అంశాలపై కూడా చర్చ సాగింది అనంతరం ఈ దిశగా సీఎం జగన్ మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అనంతరం స్కూల్ పిల్లల కోసం రూపొందించిన పాఠ్యపుస్తకాలను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలించారు వారిద్దరూ మంచి స్నేహితులు చెడు వ్యసనాలకు బానిసలుగా మారారు అయితే తన ప్రియురాలి పట్ల స్నేహితుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో చేసేది లేక హత్య చేసే అనువాలు లేకుండా చేసేందుకు పెట్రోల్ తో తగలిపెట్టాడు కాలిపోయిన మృతదేహం వద్ద లభించిన చేతి గడియారం కడియం గొలుసు ద్వారా పోలీసులు ఈ కేసును ఛేదించి నిందితులను అరెస్టు చేశారు దీనికి సంబంధించిన బుధవారం పోలీసు సమావేశ మందిరంలో సిపిఆర్కే మీద వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి గాజువాక దరి గ్లోటెక్స్ షాపింగ్ మాల్ వెనుక మారుమూల కాలు ప్రదేశంలో తుప్పలకు ఆనుకుని వాడుకలో లేని కాలువలో ఈ నెల పదమూడున కాలు స్థితిలో ఉన్న మృతదేహాన్ని గుర్తించారు దీనిపై గురువాడ అప్పన్న కాలనీ విఆర్ఓ కార్తిక్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పురుష మృతదేహంగా గుర్తించి కాళ్లు చేతులు కట్టి ఉండటాన్ని గమనించారు మృతదేహం పరిసరాల్లో వెతకగా వాచి కడియం చెప్పులు ఉన్నాయి ముందుగా హత్య జరిగినట్లుగా నిర్ధారించుకున్న తరువాత డీసీపీ క్రైమ్ సురేష్ బాబు సౌత్ ఏసీపీ ఆంజనేయుల రెడ్డి ట్రైనీ డీఎస్పీ శిరీష సిబ్బంది తమకు లభించిన వస్తువుల ఆధారంగా గ్రామాల్లో ఆరా తీయగా మృతుడు గురువాడ అప్పన్న కాలనీకి చెందిన గుర్రం గణేష్ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తెలిసింది గణేష్ తన తల్లిని కూడా విచారించగా తన కుమారుడు ఒక్కోసారి బయటకు పెళ్లి పది నెల రోజుల పాటు తిరిగి రాడని చెప్పింది అందుకే ఫిర్యాదు చేయలేదని స్పష్టం చేసింది దీంతో హత్యకు గల కారణాల కోసం దర్యాప్తు ప్రారంభించారు గుర్రం గణేష్ కు అదే గ్రామానికి చెందిన గుర్రాల జోగారావు స్నేహితుడు తెలుసుకున్నారు వీరిద్దరూ కలిసి ఎక్కువగా తిరుగుతుంటారని బంధువులు గ్రామస్తులు చెప్పడంతో జోగారావును అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు అతని నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు దీంతో జోగారావుకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవారి గురించి ఆరా తీశారు అతను మల్కాపురానికి చెందిన గుంటు దీనా అలియాస్ స్వాతితో సన్నిహితంగా ఉండేవాడని గుర్తించిన పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు ఇరువురు పొంతం లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో అనుమానం వచ్చి లోతుగా విచారించారు దీంతో గణేష్ ను హత్య తామే చేసినట్లుగా ఒప్పుకున్నారు కలెక్టరేట్లో పరిస్థితులు కుదుటపడుతున్నాయి ఇక్కడ ఉద్యోగులకు ఈ నెల పదమూడో తేదీ నిర్వహించిన కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షల ఇరవై ఆరు మందికి పాజిటివ్ రావడంతో అప్పటి నుంచి కలెక్టరేట్లో హడావిడి తగ్గిపోయింది ఉద్యోగులు అధికారులు హాజరు సైతం పడిపోయింది కలెక్టర్ జేసీలు డిఆర్ఓ సైతం కలెక్టరేట్కు రాకపోవడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రజల తాకిడి తగ్గింది ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల హాజరు పెరగాలని కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో బుధవారం యాబై శాతం మందికి పైగా విధులకు హాజరయ్యారు కలెక్టర్ ఇతర సీనియర్ అధికారులు మాత్రం కలెక్టరేట్కు రాలేదు ఇటువంటి సమీక్షా సమాపేశాలు నిర్వహించలేదు రెండు మూడు రోజుల వ్యవధిలో పూర్తిస్థాయి కార్యకలాపాలను ఇక్కడి నుంచి మళ్లీ ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు కరోనా నియంత్రణలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా పేరొందిన పోలీస్ వైరస్ బారిన పడటంతో సిపిఆర్కే మీద నియంత్రణ చర్యలపై దృష్టి సారించారు అందులో భాగంగా కంటైన్మెంట్ జోన్ లో విధులకు నిర్వర్తించే సిబ్బందికి పీపీఈ కిట్లను అందజేస్తున్నారు నగర పోలీసుల్లో ఇప్పటికే సుమారు యాబై మంది కరోనా బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే కాగా నగరంలోని పలు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో సిపిఆర్కే మీద డీసీపీ వన్ ఐశ్వర్య రస్తోగి బుధవారం పర్యటించారు కంటైన్మెంట్ జోన్లోకి రాకపోకలను కఠినంతరం చేయాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు అలాగే పోలీస్ బ్యారక్స్ లో పోలీస్ కుటుంబ సభ్యులకు కోవిడ్ నైన్టీన్ తీవ్రతను పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు సిపి వివరించారు మనం ఒక ఫిఫ్టీ నెంబర్ తీసుకోవాలంటే ఫిఫ్టీ నెంబర్ పెట్టడం తీసుకుంటాము దాన్ని మనం ఒక లాస్ట్ లో తీసుకొని అందుకోండి 
దళిత అవమానిస్తూ గుండె గీయటం చాలా సిగ్గు చేయటాన్ని దళిత విముక్తి ఆధ్వర్యంలో పెందుతి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు దళిత విముక్తి కన్వీనర్ సుసర్ల వెంకటరమణ మాట్లాడుతూ తూర్పు గోదావరి జిల్లా సీతానగరంలో పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక దళిత యువకుని గుండె గీసి అవమానించపరచటం సిగ్గు అంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి దళితులపై కక్ష సాధింపు చర్యలు ఎక్కువవుతున్నాయని హోం మినిస్టర్ ఒక దళిత మహిళ అయి ఉండి మరొక దళితుని అవమానపరచడంపై చర్యలు తీసుకోకపోవటం చాలా బాధాకరం ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడిన పోలీసు వారిపై వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారిని అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో దళితుల విముక్తి ప్రతినిధి బంకుపల్లి అప్పారావు వెంకట్రావు మరియు సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు నేను దళిత ముక్తి అనే సంఘాన్ని కనిడోని ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం నడుస్తుందా భారత రాజ్యాంగం అమల్లో ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఇవాళ పాలకులు సమాధానం చెప్పవలసిందే ఎందుకంటే నిన్ననే రాజ్య అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ రాజగృహంపై దాడి చేశారు ఈరోజు 
तूर्प गोदावरी जिला सीता सीतारागर मंडल लो वो का दलित ही वो करने पुलिस स्टेशन दिस के लिए पुलिस स्टेशन ले पुलिस लो वो के ऐसे ही आ समक्षण लोने उन्हीं जैसे आमान परिसर इंटर दलित लो परिसर दिया लाभ उन्होंने जब पीवर कमरन समझ रहा होता होना दे प्राप्त वालो ये वाले होम मंत्री दलित से दलित तो दलित लड़ाई होना दे कहानी पुलिस लो ये वाले दलित लो पे निश्चित क्या दार्जिल जस्टुन परिचित होना दे दलित महिला पे चचा लाल जस्टुन परिचित होना दे अंटे पुलिस लो ये वाले पुलिस स्टेशन के लिए आ दलित लो कहानी प्यादन कहानी आमाई के कहानी बिक दलित लोग पहने कहानी, पैदल लोग पहने कहानी, महिला पहने, दारुल जैसे तुम सिद्ध लोग बनाए, काबड़ी प्रबुद्ध वाले स्पंदन चाले, व्यंतन है, ये वाले इधर पाजी उन्हें ना नारस्य याले, कटनी का शिक्षण चाले जब तो दलित लोग इतना में डिमेंट जैसे ना हो। वर्तमान चिन्ह विरामंत्री इसको दम स्टेट यून Indonesia 21 into 5 Vidya Spoken English Kodatala Complex NAD Kothrod Vishakapatnam Phone 98497-30039 Vishakapatnam Lo Polytechnic APRJC Coaching Lo No. 1 Samstha Jetli Prerana Polytechnic APRJC Gopalapatnam Mariyu Pendutti Vishakapatnam Lo Polytechnic APRJC Coaching Lo No. 1 Samstha Jetli Prerana Polytechnic APRJC Gopalapatnam Mariyu Pendutti English House Spoken English and Soft Skills The most successful methods Experienced trainers Thousands of people trained Many of them placed in MNCs Learn English to be successful in any field English House Call 800-80-300-33 விசாகபட்னலோ பாலிடிக்னிக்கி APRJC கோசிங்களோ நேம்பர் வன் சம்சா ஜெட்லி பிரேரனா பாலிடிக்னிக்கி APRJC கோபாலிபட்னம் மரியும் பெந்துத்தி स्पोकेन इंग्लिस चरित्रलो अग्बुत मैना 21 इंटु 5 method creator K. Chandrashekar Challenge, Challenge, Challenge நீனு மீத்து Challenge செய்து நான் English, Maga, Matlaradam, Chadavadam, Rayadam, Artham செய்துக்கோடம் நேர்பகலன் English நேச்கோண்டி சிவுதானி மாச்கோ Learn English, Change Your Life 21 into 5, Vidya Spoken English கொடதால கோம்ப்பலைக் கொத்திரோட் விஷாக்கப் பட்ணம் Phone 98497-30039 விஷாக்கப் பட்ணலோ விஷாக்கப் பட்ணலோ பாலிடிக்னிக் APRJC கோசிங்களோ No.1 சம்சா Jetli Prerana Polytechnic APRJC கோபாலி பட்ணம் மரியு பெந்துத்தி விசாக பட்ணலோ பாலிடிக்னிக்கி APRJC கோசிங்களோ No.1 சம்சா Jetli Prerana Polytechnic APRJC கோபாலி பட்ணம் மரியு பெந்துத்தி English House Spoken English and Soft Skills The most successful methods Experienced trainers Thousands of people trained Many of them placed in MNCs Learn English to be successful in any field English House Call 800-80-C கோபாலிபட்ணம் மரியு பெந்துத்தி விசாகபட்ணலோ பாலிடிக்னிக் APRJC கோசிங்களோ No.1 சம்சா Jetli Prerana Polytechnic APRJC கோபாலிபட்ணம் மரியு பெந்துத்தி English House Spoken English and Soft Skills The most successful methods Experienced trainers Thousands of people trained Many of them placed in MNCs Learn English to be successful in any field English House Call 800-80-300-33 பரக்கடல்லும் அன்னந்திரம் திரிக்கு வார்த்தலைக்கு ச்வாகத்தம்
పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడుకోవటానికి వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ బాలుడు సహా ఇద్దరు ప్రాణాలు కబలించింది ఈ విషాద ఘటన జీ మడుగుల మండలంలో చోటు చేసుకుంది పోలీసులు స్థానికులు అందించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి కొయ్యూరు మండలం అంతాడ పంచాయతీ పరికల గ్రామానికి చెందిన కిలో ఖాన్ ఈశ్వరి దంపతులు వీరి కుమారెడ్డికి పెళ్లి సంబంధం కుదుర్చడానికి జీమడుగుల మండలం నిర్మతి పంచాయతీ గాదిగుంట గ్రామానికి మంగళవారం వచ్చారు గ్రామంలో ఉంటున్న తమ బంధువులైన వంతాల కొండబాబు ఇంద్రమ్మలతో కలిసి పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడారు బుధవారం బైకుపై తిరిగి ప్రయాణమయ్యారు కొండబాబు చిన్న కుమారుడు వంతాల కార్తిక్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా తమ వెంట తీసుకుని పెళ్లారు సాడేకు గ్రామం వద్ద వీరి బైకును చింతపల్లి నుంచి వస్తున్న కారు బలంగా ఢీకొంది దీంతో బైకుపై ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు చెల్లాచెదురుగా పడి పోయారు ఖాన్ బాలుడు కార్తీక్ తరాలకు బలమైన గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు ఈశ్వరి కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి ఈమెను వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనంలో పాడేరు జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్ఐ ఉపేంద్ర పరిశీలించారు శ్రీదేవి విజ్ఞాన జ్యోతి పరిష్కార చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా టాలెంట్ ఉన్నవారిని గుర్తించి ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంలో సామాన్య సృష్టికరణ కుటుంబం నుండి వర్లల్ల గొడవ పార్వతీపురంలో జన్మించి రాయగడ కాగిత పరిశ్రమలో పలువురు ప్రశంసలతో విధులు నిర్వహించి ఉద్యోగానంతరం నేను సైతం అంటూ సమాజానికి సేవ చేస్తున్న శ్రీ గొడవ లోకమోహన్ రావు పట్నాయక్ గారిని అభినందన నిరాజనం తెలియజేశారు తనదైన శైలిలో పలు నాటకాల్లో వేషాధారణ చేసి తన నటంతో సామాన్య ప్రజలను ఉత్తేజపరిచి రంగశాల నటులుగా కళామతల్లికి సేవ చేసిన కళామూర్తి పలు రంగాల్లో సేవల్లో భాగంగా కలంగలం విప్పి తన కవిత్వంతో ఎందరనో చైతన్యపరిచిన కవి శ్రేష్ఠుడు గారికి అభినందన నిరాజనం పలుకుతూ ఘనంగా సన్మానం చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిథులుగా మురళీనగర్ రెసిడెన్షియల్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సనపల వరప్రసాద్ శ్రీ గంగయ్య వారి వర్కర్స్ ఇంటర్నేషనల్ గవర్నర్ శ్రీ పిల్ల అర్జునుడు పాలిటెక్నికల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు శ్రీనివాసరావు గారు బాలబాను స్కూల్ టీచర్స్ పాల్గొన్నారు నమస్తే అండి నా పేరు కీర్తి పట్నాయకు శ్రీదేవి విజ్ఞాన జ్యోతి బస్ట చార్ట్ ప్రతిష్ట చేయవలసి అండి సో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈరోజు నేను అంటే ప్రోత్సాహం కోసం ఒక చిన్న చిరు సత్కారం గొడవ లోక మోహన్ రావు పట్నాయక్ గారని అతను నాటకీయ రంగాల్లోని అలాగే కవిత్వాల రాయడంలో అతనికి అతనే సాటి అతనికి సన్మానం చేసేంత పెద్దదాన్ని కాకపోవచ్చు ఏదో ఒక చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట ప్రోత్సాహం అంటే మా ట్రస్ట్ ఒక పేద బలహీన దళిత వర్గాలకే కాదు కళాకారులను కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది అనే ఒక చిరు ప్రయత్నం చేశాను దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు అతను సత్కారం చేయడం జరిగింది నిజంగా అది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అలాగే ఇది మా తండ్రి ఇప్పుడు త్రినాథరావు పట్నాయక్ గారు నాకు పెట్టిన ఇదన్నమాట ఈ ట్రస్ట్ భిక్ష ఆ భిక్ష ద్వారాగానే ఈరోజు నేను ఈ కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నాను అలాగే ఏ చనిపోయి ఏ లోకంలో ఉన్నారో నా తండ్రి గారికి నా ధన్యవాదాలు నా తండ్రి గారు రూపంలో ఉన్న నా తండ్రి గారి వయసులో ఉన్న ఆ పెద్ద ఆయనకి సన్మానం చేయడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి ఇంకా ఇలాంటి ముందు ముందు ఇంకా చాలా చేస్తాను చేస్తాను చేయించే ధైర్యం కూడా నాకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి ఇంకా మొన్ననే తెలుసు కదా పేదవాళ్ళకి బియ్యమది కూడా ఆ కృపా మంత్రంలో చిన్నపిల్లలు బట్టలు అవన్నీ కూడా ఇచ్చాను ఇలా మా ట్రస్ట్ అనేక రంగాల్లో అనేక దీంట్లో ఈ రెండు వేల ఐదు వందల మంది మహిళలు ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా జిల్లా లెవెల్లో ప్రతి కార్యక్రమం ఎక్కడ ఉన్నా వెతుక్కొని మన ఉమెన్స్ డే కూడా టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఉమెన్కి ప్రోత్సాహం చేసి సన్మానించడం వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం కూడా చేశాను దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు కలిపి గొడవ లోహంద పట్నాయక్ గారికి సన్మానం చేయడం జరిగిందండి నమస్తే అండి సబ్బవరం మండలంలో మొగలిపురం మల్నాయుడుపాలెం అమృతపురం గోటివాడ మంగళి బంగారుపాలెం అనకాపల్లి పెదగొల్లపాలెం ఈ పది గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి ఆదీప్ రాజ్ గారు మూడు కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల రూపాయలతో రైతు భరోసా కేంద్రం శంకుస్థాపన చేశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా రైతులకు ఇక రైతు భరోసా కేంద్రం నుంచి వ్యవసాయ సేవలు అందిస్తారని అదేవిధంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారులకు వచ్చిన అనతి కాలంలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం అమలు చేసే వ్యవసాయ అనుబంధ పథకాలు ప్రయోజనాలన్నీ వైఎస్సార్సీపీ రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా లబ్దిదారులకు అందుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డీఈబీ సత్యనారాయణ ఏఈ అర్జునప్పారావు ఎంపీడీఓ రమేష్ నాయుడు తహసీల్దార్ కె రమాదేవి మాజీ ఎంపీ సుబ్బారావు ముత్యాల నాయుడు నారాయణమూర్తి తుంపాల అప్పారావు మరియు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధి దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇప్పటికే ప్రకటించగా ఆ వాదనను తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు ధృవీకరించారు కరోనా వైరస్ మనుషుల్లో దోమల ద్వారా సోకదని మొదటిసారిగా ధృవీకరించారు జనరల్ సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్స్ లో ఈ పరిశోధన ఫలితాలు ప్రచురితమయ్యాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధికి కారణమయ్యే స్టార్ కోవ్స్ టూ వైరస్ కు దోమల ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకే సామర్థ్యం లేదని ప్రయోగాత్మకంగా రుజువైందని అమెరికాలోని కాన్సాస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధకుడు సివెన్ హిక్స్ వెల్లడించారు దోమల్లో ప్రధానమైన ఈడీస్ ఈజిప్టిసై ఈడీస్ అల్వోఫిక్టస్ క్యూలెక్స్ క్యూవిన్సైక్ ఫాసిటైస్ రకరకాలైన చేసిన ప్రయోగాలపై ఈ విషయం తేల్తుందన్నారు వైరస్ సోకిన వ్యక్తి నుంచి రక్తాన్ని పిలిచినప్పటికీ ఈ రక్తం దోమల ఆరోగ్యవంతిని ఈ వ్యాధిని వ్యాప్తి చేయలేకపోయాయని గుర్తించామని వివరించారు దాదాపు మూడేళ్ల పాటు జరిగిన చర్చల అనంతరం బ్యాంకు ఉద్యోగులు యూనియన్లు భారత బ్యాంకుల సంఘం ఐబిఏ ఒక అంగీకారానికి వచ్చాయి పదిహేను శాతం వార్షిక వేతన పెంపునకు ఇరు వర్గాలు ఒప్పుకున్నాయి దీంతో బ్యాంకులు అదనంగా ఏడు పేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఇందుకు కేటాయించాల్సి వస్తోంది నవంబర్ రెండు పేల పదిహేడు నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఈ వేతన పెంపులో దాదాపు ఎనిమిది లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలగనుంది బుధవారం జరిగిన ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల సిబ్బందికి పనితీరు ఆధారిక ప్రోత్సాహకం పిఎల్ఐ ను సైతం అందించనున్నారు ఆయా బ్యాంకులు నికర లాభం లేదా నిర్వహణ లాభం ఆధారంగా ఈపీఎల్ఐ ను నిర్ణయిస్తారు అంటే లాభాలు ఎక్కువ ఉన్న బ్యాంకుల్లో సిబ్బందికి అదనపు వేతనం లభిస్తుందన్నమాట మూల వేతనం రియల్ను కలుపుతున్నట్లు ఐబిఏని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విదేశీ బ్యాంకులన్నీ కలిసి ముప్పై ఏడు దాకా ఉండగా తమ ఉద్యోగాల వేతనం పెంపు విషయంపై యూనియన్లతో చర్చలు జరిపాల్సిందిగా ఐబిఏని ఇవి కోరాయి ఈ నేపథ్యంలో వేతనం పెంపు విషయంలో యూబిఏ యునైటెడ్ ఆఫ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనివర్సెస్ యూపీఎఫ్ బిఏలను మధ్య అంగీకారం కుదిరింది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానంలో సంచలన మార్పులకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకారం కరోనా నియంత్రణలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా పేరొందిన పోలీసులు వైరస్ బారిన పడుతుండటంతో సిపిఆర్కే మీన నియంత్రణ చర్యలపై దృష్టి సారించారు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధి దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇప్పటికే ప్రకటించగా ఆ వాదనలను తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు ధృవీకరించారు పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడుకోవటానికి వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ బాలుడి సహా ఇద్దరు ప్రాణాలు కబలించింది ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం తిరిగి మరో బుల్టెన్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం